സിമ്പിൾ മാത്സിൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ടു സർക്കിൾസ് ഡോൺ ഓൺ ദി ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഡാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് ഒരു ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് സമപാർശ്വ ത്രികോണം അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡിനെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടു സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാം ആ സർക്കിൾസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൽ എ ബിയും എ സിയുമാണ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സുകൾ ഈ ഈക്വൽ സൈഡ്സിനെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡായിട്ടുള്ള ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി ഈ ഡിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയും എ സിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം തേർഡ് സൈഡായിട്ടുള്ള ബി സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻ്റി പോയിൻ്റ്സുകൾ നമ്മൾ സർക്കിളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻസുകൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുകയും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസുകൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ എ ബിയും എ സിയും ഈക്വലാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എയും ഡിയും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസുകൾ ഫോം ചെയ്തു ആ ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസുകളാണ് കാരണം ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സുകളായിട്ടുള്ള എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി അതുകൊണ്ട് അതിന് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡ്സുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കൂടാതെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡാണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസുകൾ ഈക്വൽ ആകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾസുകൾ ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നോക്കൂ ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി സി ആണ് ആംഗിൾ എ ഡി ബിയും ആംഗിൾ എ ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് കൂടാതെ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്താ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസുകളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഈ ആംഗിൾസുകൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ആംഗിൾസും എത്ര ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും വരുന്നത് ആംഗിൾ എ ഡി ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി സിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം സോ ദ സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ ബി പാസസ് ത്രൂ ഡി അല്ലേ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും കാരണം അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ ദ സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ സി പാസസ് ത്രൂ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരക്കുന്ന സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓൾ ഫോർ സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റോംബസ് ആസ് ഡാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ എ കോമൺ പോയിൻറ്റ് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഫോർ സൈഡ്സുകൾ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയി എടുത്ത് നമ്മൾ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ സർക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്
നമ്മുടെ റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സീരി ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ റോംബസിന് ഫോർ സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസുകളും ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിൾസുകളാണ് കാരണം ഇത് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ടു സൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള എ ബിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ബി സിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ടു സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിനെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയി എടുത്ത് സർക്കിൾസ് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ എന്തു ചെയ്യും ഈ സർക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിന് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയി എടുത്ത് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡായിട്ടുള്ള ബി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലൂടെ എന്തു ചെയ്യും ഈ സർക്കിൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അതേ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സിയുടെയും കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് കാരണം ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എന്താണ് ഒരു ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിനെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾസ് വരക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡായിട്ടുള്ള ബി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സർക്കിൾസുകൾ പാസ് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഒരു റോംബസിൻ്റെ സൈഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയി എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർ സർക്കിൾസുകളും ഒരു കോമൺ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി കോർഡിലേറ്ററൽ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ദ സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് സൈഡ്സ് ആസ് ഡാമീറ്റർ വിൽ പാസ് ത്രൂ എ കോമൺ പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു കോർഡിലേറ്റർ എങ്ങനെയുള്ള കോർഡിലേറ്റർ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയി എടുത്ത് നമ്മൾ സർക്കിൾസ് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഫോർ സർക്കിൾസും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നോക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മളതിന് തൊട്ട് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നോക്കൂ നമ്മുടെ കോർഡിലേറ്ററിൻ്റെ ടു സൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിളാണ് കാരണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിനെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിൾസ് അതിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡിന് മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തേർഡ് സൈഡ് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും ഈക്വൽ ആണ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർഡ് സൈഡ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു കോർഡിലേറ്റർ അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് മാത്രം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോർഡിലേറ്ററിൻ്റെ സൈഡ്സുകൾ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ സർക്കിൾസും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഐസോസിലേസ് ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് നമ്മൾ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയി എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്
red crescents in the second picture is equal to the area of the triangle in the chedittullathu oru triangle varichittunde okay aa triangle inde oru side ne namu diameter aaki eduthu oru semi circle varichu ini next endha cheyidathu aa triangle inde other two sides gal undallo aa sides galne diameters aaki eduthittu namu mattu rendu semi circles gal varichu ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ക്രസൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയും അതുപോലെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ക്രസൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെമി സർക്കിളിൽ ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡുകൾ നമ്മൾ സർക്കിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ബി എ സി എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബി ആണ് അതുപോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് എടുത്തു എ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ സെമി സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബി ആണ് അത് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ത് വരും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ B by 2 all square കാരണം ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കണം ബി ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ബി സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം എ സിൻ്റെ ഈ സൈഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ബി ആണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി എ ബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരിക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സി സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സി സ്ക്വയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ബി സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വരിക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കാൻ എൻ്റെ ആംഗിൾ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എയും ആംഗിൾ ബീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബി ആംഗിൾ സീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്തുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സും ലെങ്ത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ പൈതഗോറസ് തീറം പൈതഗോറസ് തീറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റിലേഷൻ പറയാം എന്താണ് അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു
BC square. Alla, this is the length of the square. AB square is the C square. C square plus AC square is the B square. B square is equal to A square. Okay? But in the length of the relation, C square plus B square is equal to A square. This is the one terms in order to 1 by 8 pi multiply. Now, so, the value is not the equality change. 1 by 8 pi c square plus 1 by 8 pi b square equal to 1 by 8 pi a square. All terms in the 1 by 8 pi multiply. Do. Okay, in a multiply yumbo, namki get the answer equal on. Dil in namki in the one slaka. Oko e semicircle. A B diameter right to end a semicircle and the arium. Other pole. A C diameter right to end a semicircle and the arium would add a yumbo. B C diameter right to end a semicircle and the arium equal on. Like, kana dil dotumune e semicircles in the okay, arium amul kandati. So, three semicircles in the area. The end of semicircles in the area add a yimble. Munam the very large semicircle area in order equal another the linen kitty. Okay. Pushanamka equals still a prove under the semicircles in the area equal another and la. And then a crescent in the area add a yimble. And then another right angle triangle in the area in order equal another and a prove under. AB diameter right to the semicircle. Okay. That is the one part in the area. Z. We have blue color crescent in the area. P. So, P is the same as 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 that's all. Then, AC diameter right to the semicircle area. Then, the part is red color crescent in the area Q. Next, Y. So, Q plus Y. We add AC diameter right to the semicircle area. That's all. BC is the diameter. Diameter circle and area. That is 1 by 8 pi a square. Now, we have to the semicircle and area. We have to do the semicircle and area. three portions. Anale. That is the right angle triangle. That is the area x. Now, we have to do the crescent. That is the z and y. That is the area z and y. Now, we have to do bc diameter right to the semicircle and Area no or another the equal on x plus y plus z in equal on. Okay. In the 1 by 8 pi c square. Padini pagram. The either ab diameter right to it in the circle and semicircle and area 1 by 8 pi c square. Adini pagram the other p plus z in the wood cup. p plus z plus next 1 by 8 pi b square on over. Now, this is the diameter of the semicircle. Now, this is the area of y plus q. y plus q. That is equal to 1 by 8 pi a square. That is the bc diameter of the semicircle. Now, this is the area of the semicircle. That is equal to z plus x plus y. This three particle add in the number this semicircle area is equal to this. Okay. P plus Z plus Y plus Q equal to Z plus X plus Y. Render side is Z and Z circle and the U. Cancel it. Other side is Y and Y and the one. Cancel out. That is the number. If Y in the right side of the minus Y, Y minus Y is zero. In the back, add another P plus Q that is equal to X. P in the area is the blue crescent in the area. 
ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതോ റെഡ് ക്രസൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനോട് ഈക്വലാവുന്നു എക്സ് എക്സിനോട് ഈക്വലാവുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എക്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ക്രസൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നോട്ട്സ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കണ്ടോ ഓരോ സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റിലേഷൻ എഴുതി യൂസിങ് പൈതകോറസ് തിയറം നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിലെ ഓരോ ടേംസിനോട് കൂടെ നമ്മൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എല്ലാ ടേംസിനോട് കൂടെ ഒരേ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈക്വാളിറ്റിക്ക് ചേഞ്ചസ് വരില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തു പറയുന്നത് ഈ സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ലാർജ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിനും പിയും അതുപോലെ സെഡ് ക്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏരിയക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു അതായത് നമ്പർ കൊടുത്തു വിചാരിച്ചാൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ ഡോ ക്യു പ്ലസ് വൈ എ പി പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ക്രസൻസ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ okay.